没有本事就算了，脾气还这么大，不是摔凳子啊，就是摔锅，不是踢凳子啊，就是踢锅，不是踢石头啊，就是踢这个踢那个的，我真的是服了这样的人。还说我什么都依赖他，我依赖他什么？我在想，我依赖他什么？不就是洗澡的时候让他帮我搭个帐篷扶一下风大吗？那你不愿意也就算了。他从来没有在他身上找过问题，所有的问题都是我的错。再说了，出来西藏啊，也是他说要来的，结果出来啊，各种抱怨，各种不是，受不了这个苦就回去嘛，没人逼你，是不是？真的是有的时候我想想我都气啊，说我依赖他，我真的不知道我依赖他什么，而且他不知道他给了我什么啊，不知道的以为我啊，吃的用的花的都是他的，其实啊，都看错了，没有你们想象中的这么好。不管怎么样，来都来到西藏了，我接下来会好好的就是去完成，我未完成的就是。接下来的路啊，不管怎么样，接下来啊，我都要走到西藏去啊。已经走到西藏了，只是有的地方没有去到而已。布达拉宫啊，还有像他们所说什么无人区啊这种地方啊，慢慢走吧。无人区不知道去不去，反正布达拉宫是非得要去的啊，不然的话白来了西藏这一边了、啊。本来啊，有的事情我不想说的。但我看了他这个视频啊，说的我真的是一文的不值。其实，其实他跟我在一起的时候，有可能啊，他一直都跟他这个前女友一直在联系啊，而且啊，胃口啊可重了，我都不知道我该不该说啊这件事。每次跟他前女友联系的时候，就说哎，因为钱，因为钱啊。但这些事真的跟我没有关系，毕竟是他们两个人的事。就是有的时候我真的是。很，心里面很那个，很难受啊。但难受没办法，自选择的路。现在啊，我终于看清了，我呢，一个劲的夸他好，一个劲的就是给他塑造的这个形象啊，是好的形象。每次就是不好的，我来我来承担，我来做。但在别人心里面呢、啊，人家压根就不当一回事哦、啊。就像他所说的，他掏心掏肺对我好。我不知道哪一件事属于就是他对我掏心掏肺的啊，真的是，有的时候真的是想想都头痛，各种抱怨啊。他，你既然选择的路，你就不要抱怨，你抱怨你就不要当初就是选择出来，是不是？说真的，我出来我我觉得没什么好抱怨的，我既然出来了就是散心，那为什么不开心呢？那不开心，你为什么？哎呀，我不知道怎么说了，真的是说的我头疼。哎，有的时候真的想想，真的不值得啊。刚开始我感觉他这个人给我的就是感觉和印象啊，还不错，还可以。但经过这段时间的相处，感觉他这个人真的是脾气大，说不定以后啊结了婚还有家暴啊，因为我跟他没有结婚。经常看到他摔东西啊，我不知道我有的时候我惹我都没惹他啊，我就静静的在那里，一出来就看他噼里啪啦的响摔东西啊，问他个什么他也不说，所以说，越是这样的人呐、啊、越可怕，你越是大大咧咧的人呐、啊，感觉还好，你有什么你就说什么，越是憋在心里面的人呐、啊、越可怕，知道吗？还好我没结婚，如果结婚的话，说不定啊。现在可不是这么好的下场了，说不定我现在都是一把鼻涕一把泪哭着，就是回广西了。说不定，说不定啊，我也可能就是被各种家暴了。还好还好没结婚啊，但就是有的时候他说话真的挺气人、挺伤人的啊。在他眼里什么都是对的，在我眼里什么都是错的啊。所以说，算了。没有缘分就算了啊，不能走在一起就算了啊。他不缺女人啊，我也不缺男人啊，合适就在一起，不合适就算了。这个社会有什么的，行就行，不行就算了，合适才是最重要的。有车有车有什么了不起的？现在车这么便宜，随便就是买一台都可以，就是说想不想买而已。我觉得
，开心最重要。我出来真的是让我看清了很多东西啊，学他们说的，我现在什么都不多，我就是时间多啊，唯一的就是陪伴我的只有时间了、啊，也只有时间最多。今晚呢，就在这里露营了啊，今天就是第一天徒步，很累啊，真的很累，因为之前从来没有就是这样走过，最主要是这边的海拔高。先休息了，明天还要赶路。哎呀，头痛的要死。